Maar hoe is dat nou geweest? Een kwartaal rijden in, in deze Tesla. Want als je een dag rijdt in een auto, dan kun je best wel heel duidelijk vaststellen wat goed is en wat beter moet. Maar als je lange tijd in een auto rijdt, dan kun je dat eigenlijk veel beter vaststellen. Want dan ga je werkelijk alles ervaren wat je met die auto kan of niet kan. Ja, een kwartaal in de Tesla Model I, de Model Y. We noemen hem gewoon I. Hij ziet er tenslotte ook een heel klein beetje uit. Het is een I, het is flauw, het is flauw. De voorkant is dicht en dat geeft hem een wat ander gezicht. Waarom is de voorkant dicht? Omdat er geen motor zit, ja, een elektromotor. Dus hij heeft uh, geen koeling nodig en we moeten een beetje wennen. Sommige autofabrikanten houden nog vast aan een... Een design waarbij de voorkant lijkt op een auto zoals we dat de afgelopen 130 jaar hebben gehad. Nou, dat, dat doen ze bij Tesla niet, want die hebben die geschiedenis niet. Maar hoe is dat nou geweest? Een kwartaal rijden in, in deze Tesla. Want als je een dag rijdt in een auto, dan kun je best wel heel duidelijk vaststellen wat goed is en wat beter moet. Maar als je lange tijd in een auto rijdt, dan kun je dat eigenlijk veel beter vaststellen. Want dan ga je werkelijk alles ervaren wat je met die auto kan of niet kan. Dat is ook. Als we eventjes kijken naar de cijfers... Uh, ik denk dat het in de nabije toekomst een beetje gaat afnemen. Hè? Die drang om de actieradius te weten. Want op het moment dat die actieradius, dat rijbereik groter wordt, dan is het ja, minder van belang uiteindelijk. Maar goed, ze geven een dikke 500 kilometer op. Dat zegt de ei ook s ochtends als je begint. Dus die heel vriendelijk. Je hebt de auto opgewarmd. Dat scheelt altijd een beetje. Middels het appje werkt ook hartstikke goed. Moet je doen als de auto aan de laadkabel zit. Want dan gaat het niet ten koste van de accu-inhoud. Hij is tenslotte nog steeds aan het laden. Op het moment dat je gebruikt om hem op te warmen. Dan geeft hij de hele tijd, bij mij althans, 507 kilometer aan. En naarmate het ietsje kouder wordt, dan zie je dat er af en toe een paar kilometers afgaan. De praktijk is, en dan zit je lekker op de linkerbaan. Dan haal je gewoon een deel van de auto's in goede 400 kilometer. En dat is netjes, zeker gezien de rijstijl die we gehanteerd hebben. Tesla geeft zo'n 17 kilowattuur op per 100 kilometer. Als je niet al te hard je best doet, blijf je onder die 20. En dat is een prima score. 210 kilowatt laadvermogen aan een DC-lader. Ik heb één keer aan een enorm Tesla-plein, ergens halverwege Duitsland, volgens mij stonden er wel 40 van die laders, heb ik één keer 206 kilowatt zien staan op het scherm. Dat is het hoogst haalbare, wat in mijn geval is gelukt. Maakt niet zo heel veel uit, 206 of 210. Maar hij houdt die 206 houdt hij maar heel kort vast. Dus het is, en dat doen al die elektrische auto's, je krijgt een cadeautje van ah, dit is het piekvermogen, echt super, super, super. En in de praktijk geeft hij dat ook wel, maar slechts kort. Je ziet eigenlijk al snel die drop. Als hij een procentje of 20, 30 vol zit, loopt hij langzaam naar beneden. Maar een ei doet het ten opzichte van zijn concurrenten wel gewoon goed, tot soms zelfs beter. Dat zijn de cijfers. Maar oké, okay, wat is nou goed aan deze auto en wat moet beter? Nou, de draaicirkel is vrij gemiddeld. Maar af en toe als je een elektrische auto rijdt die alleen achterwielaandrijving hebt. Denk bijvoorbeeld aan een, een Volkswagen ID3. Dus geen voorwielaandrijving. Dus dan kunnen die wielen kunnen veel verder uitslaan. Deze auto heeft standaard vierwielaandrijving vooralsnog. Ik denk dat er standaard range komt die, die, die gewoon het motortje alleen maar achterin heeft zitten. Dan wordt het anders. Die is er nog niet. Deze heeft standaard vierwielaandrijving. En dan heb je een gemiddelde draaicirkel. Dat zou een fractietje beter kunnen. De achteras is een tikkie aan de harde kant. Ik vind ook het geluid dat die achteras produceert, dat is ietsje meer dan gebruikelijk. Wat ook nog eens komt dat daar geen hoedeplank in de bagageruimte zit. En dat is niet omdat ze dat niet kunnen betalen. Nee, bij Tesla hebben ze iets, waarom moet je een hoedeplank? Als je het raam dat erboven zit heel donker maakt, dan kan niemand er doorheen kijken, blijven je spulletjes uit het zicht. Dat is een denkwijze. Er zijn toeleveranciers die hoedeplanken leveren 
voor een model I. Zeker. Als jij graag wilt dat je spulletjes eronder liggen, dan kun je dat doen. Dus die achteras die zou wat, wat, wat ietsje vriendelijker afgestemd mogen zijn. De besturing is behoorlijk direct. Ik denk dat de, de enthousiaste automobilist dat misschien vijf Ik vind het ook wel prettig. Het zou een fractie minder kunnen zijn. Dan ontstaat er ietsje minder nerveusiteit. Niet dat de auto nerveus is, maar dan staat er, ontstaat er een wat charmanter rijgedrag op de snelweg. Ja, en dan zit onder dit model de zwarte 20 duims lichtmetalen wielen. Dat doet hem goed. De zijkant, dit is vrij veel zijkant hè, als je de auto bekijkt. En er zitten ook geen beschermingen. Dus het is heel veel plaatwerk. En als je daar geen grote wielen in uit laat komen, dan ontstaat er een beetje een lullig design. Nou, dat hebben ze dus wel gedaan bij deze versie, 20 inch. Alleen 20 inch, platte banden, je raadt het al, maakt hem nog wat harder. En het is natuurlijk wel een gezinsauto, hè? deze ei. In die mate zelfs dat je kunt kiezen voor extra stoeltjes helemaal achterin. En dan kun je zelfs met z'n zevenen in de ei naar het hockeyveld. Uh, die wielen. Daar wil ik nog een klein dingetje over zeggen. Ze staan goed, alleen ze steken een heel klein beetje buiten de band. Maar dat zie je wel vaker met grote, grote wielen. Die hebben platte banden en dan gaat die band net boven de velgrand meteen, meteen naar de andere kant. Waardoor je dus een mooi wiel hebt, maar wel kwetsbaar. Dus als je een milkshake gaat halen bij McDonald's, let erop. Kost je een paar euro die milkshake, maar je hebt meteen voor 300 euro velgschade. Klein dingetje, de ruitenwissers. Die bedien je hier in het scherm. Dat is, dat is prima. Wat ik een aantal keer heb gemerkt is als er even iets vies op de druis zit of een heel klein beetje nevel of zo, dan heb je nog een auto staan, dan reageert hij niet direct. Dan hebben we hier aan de linkerstengel een knopje, dan kun je sproeien. Als je hem een heel klein beetje indrukt, sproeit hij nauwelijks, maar wist hij wel eventjes. Dan kun je eigenlijk mee omzeilen dat de ruitenwissenbediening een beetje verstopt zit in het menu. Dat menu zelf is goed, is heel fijn. Ik hoor er soms commentaar op en andere mensen zeggen ja, het ziet er niet uit, dan heb je zo'n Ikea plank met zo'n scherm. Ja, hé, hey, dat is nou eenmaal Tesla. Gewoon basic. Geen tierantijtjes, geen toeters en bellen. Gewoon een scherm waar achter van alles en nog wat zit. Netflixen, als je staat te laden, zeker. Of een beetje autospelletjes doen, autoracen kun je natuurlijk ook doen. Van alles nog wel. Dat functioneert prima. Spotify, makkelijk. Alles is handig aan te sturen door middel van je stem. Gewoon een stembediening die goed werkt en dan niet ingewikkeld. Hè? Navigeer naar Club Diane in Zundert. Kijk, gaan nou, we naar Club Diane in Zundert. Heb ik van horen zeggen trouwens hoor, van een vriend. Wat ook handig is. Telefoon, gooi erop. En hij begint te laden. En degene die naast je zit, kan hetzelfde doen. Want hier zit nog zo'n draadloos laadwerkplankje. De stoelen in de eerste Tesla's waren niet goed. Inmiddels zijn ze dat wel. Voldoende ondersteuning. Relatief lang. Het geluidsniveau, het is een elektrische auto. Hè? Bij een elektrische auto hoor je vaak ietsje meer. Nou, wat ik al zei, helemaal erachterin komt soms wat klank vandaan. Het geluidsniveau, algemene zin, prima voor elkaar. Het zicht rondom, sterk, goed. Ondanks dat het achteraan relatief plat is en de dode hoek daar uh, een beetje aanwezig, maar het zich rondom is goed. Ga ik nog iets laten zien, ik eventjes stoppen. Kijk, dit is een hele prettige. Het is vies weer, hè? einde herfst, dus de auto is goor. Dus het achteruitrijcamera is ook een klein beetje vies, toch behoorlijk wat zicht. Deze. Heel handig. Op het moment dat je achteruit rijdt, bijvoorbeeld tussen een paar geparkeerde auto's door, je kijkt of er wat aankomt, je ziet niks. Want het zijn namelijk allemaal auto's. Kijk je hier eventjes en dan is het heel duidelijk, er komt niks aan. Dus je kunt weg. Kijk, snelheid. Ja, je zou kunnen kiezen voor de performance versie van de i. Die is een fractie sneller. Verbruikt ook een fractietje meer brandstof, energie en dus komt een fractie minder ver weg. Het zijn eigenlijk maar kleine verschillen, vind ik. Het onderscheid tussen die twee versies is niet zo heel erg groot. Ik zou voor de long range gaan, eh, want de snelheid die is er nog steeds. Hè? En ik heb het weinig gebruikt hoor, de maximale energie om, om, om echt vol weg te komen. Het regenereren dan. Ik vind het een belangrijk punt aan het auto, want het staat eigenlijk aan de basis van het karakter van die auto. Hè? Want je kunt heel hard weggaan, maar je moet ook altijd weer een klein beetje afremmen. En dat doet hij in de sterkste stand behoorlijk en vooral heel vriendelijk. Hij komt ook heel keurig tot stilstand aan het eind. Dat is mooi afgestemd, prima gedaan. 
Ja, en dan de zaken waar Tesla onbekend staat. Hè? De software updates. Perfect. Het scherm. Ik heb het al geroepen. Subliem voor elkaar. De ruimte natuurlijk. Een paar van die kleine elektromotortjes. En de rest is beschikbaar voor de eigenaar van de auto. Dus voor in ruimte. Veel bagageruimte. Aan de onderkant nog meer bagageruimte. Hier achterin. Heel veel ruimte. Bakjes, vakjes. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het zit erop en aan allemaal. Ja, en kijken we dan ook naar de prijs. Hè? Om erbij de 66.000 euro. Wat een flinke schep geld is. Maar afgezet tegen de concurrentie. Kan die het waarmaken. En dan heb je natuurlijk dat netwerk. Dat enorm uitgebreide laadnetwerk. Dat nog maar groter wordt van Tesla. Door heel Europa heen. En als je nog verder wil. Dan kan dat allemaal ook. Goed, een overtuigende elektrische auto, of anders gezegd, een overtuigende auto. Zeker bovendien verkrijgbaar. Ik weet niet wanneer je deze video kijkt. Als het 21 is, dan is die dus nog verkrijgbaar in 21. Als je hem volgend jaar kijkt, zou zomaar kunnen, dan is die uiteraard ook verkrijgbaar. Maar het verschil zit in dat veel autofabrikanten in 21 het laatste kwartaal geen auto's meer konden leveren. En bij Tesla konden, kunnen ze dat wel. En dan zou het... Zomaar iets kunnen gaan worden hè, met dat merk Tesla. Inmiddels een waarde van meer dan 1000 miljard. Nogal, inderdaad. De meeste van jullie weten het, hè? sexy cars, daar staat het voor. Hè? De S, en de, de E, dat is de 3. En dan de X, die kennen we. En de I, dat is deze inderdaad. En dan hebben we de C van de Cybertruck, die nog moet komen. En dan hebben we de A. Hé, hey, de A. Ja, de R van de Roadster en de S van de Semi, van de vrachtwagen die eraan komt. Maar die A, waar is de Tesla Model A? Inderdaad, die is er nog niet. En dat is heel logisch. Nu bouwt Tesla zo'n 5, 6, 700.000 auto op jaarbasis. Dus dat is best heel goed. Die A, dat is zeg maar de Volkswagen Golf van Tesla. Dat moet de auto worden die voor een grotere groep mensen beschikbaar wordt, bereikbaar wordt. Dat wordt dan uiteindelijk ook de auto die heel veel verkocht gaat worden. En dan wordt dat de Tesla die ervoor gaat zorgen dat het merk Tesla richting, denk ik, de 2 miljoen stuks op jaarbasis gaat. En als het merk dat doet, als ze dat halen, dat gebeurt dus op het moment dat al die andere modellen er zijn, vooral die A. Als ze dat halen, dan concurreren ze qua aantallen met Mercedes, Audi en BMW. Die zitten ook zo ergens rond die 2 miljoen exemplaren. En dus kun je stellen dat die Elon Musk met zijn kornuiten daar, een joint rokend en een beetje gekkigheid, heel sterk onderweg zijn met hun merk. In 2012 kwam de S op de markt. We zijn nu, zeg eventjes, tien jaar verder. Nog tien jaar verder en dit merk Tesla behoort tot de sterkste spelers in de automotive. Of je wil of niet. Ja, denk ik echt. Nee, ik denk het echt.